Okay. Okay. So uh, this is Said Ahmed Rain, and uh, I'm here to take your classes. Like that's uh, I've been assigned to teach the first year class. So okay. So this is particularly related to language learning. That is like we will be discussing all about English in this class. So let's start with my introduction. Like it's it's always helpful and uh, and and good to know about the teacher, to know about the teacher from whom you are learning the language or the subject. So uh, my name is Saeed Ahmed Ren, and I have done uh, masters like MSc in linguistics from Kaiser University, Islamabad, and then I went for my MPhil in English from Iran University, particularly from English Language Development Center. Now, done with my thesis work and all that. As far as my teaching experience is concerned, I have worked as a teaching assistant at uh, ELDC, Mehran University. For one year, I have taught uh, uh, functional English as well as communication skills, as well as technical report writing. So, this has been my experience with Mehran University. And as far as my experience, uh, more experience, like further experience is concerned, I have taught at Chablad University Gorki campus for uh, six months and then I uh, taught as a lecturer at uh, Yamshoro at, at a private college at Yamshoro then I started working here at Kazali see I have been working here since uh, uh, July 2019 and uh, let me tell you one more thing that is The topic of today's talk is related to the introduction and what do we call deconstruction. So introduction is like my introduction as well as the subject we are gonna deal in this year and the deconstruction. Now we'll be coming towards this later on. First of all, uh, let's go back to my like experience. Uh, as I was doing my AMPHIL at Mehran University, simultaneously I was uh, preparing for different competitive exams. I went for CSS 2016 in 2016. Yes, that's obvious. Then I went for uh, PCS 2018, and currently I have appeared in CSS 2020. So these things are like gonna help me in, in teaching you as well as learning from you because what I believe is teaching is not one way. It's not one way like the teacher is there to teach. No, the teacher is there to learn as well from, the, from his or her students. Now what I'm going to do is to start the introduction. Now in this introduction you have to help me as well. Because we are then moving towards deconstruction. The introduction, I want you to quickly tell me about what language is. I gave you one minute to type your response and let me know what language is. And why do we have languages? Why? Come on. Counting one minute. Okay. So you type your response and uh, let me move further. So if you talk about this phenomena that is known as language, this is something that is called by different linguists or different philosophers, they call it a bridge. Now, what do we mean by bridge? Hmm. Have you ever seen a bridge ever on a boat? So, what does that do? Any idea? So, a bridge connects. What does a bridge do? Bridge connects two roads. 
similarly if we talk about if we call language a bridge so what does that do that connects now she connects what connects your worlds yes you heard the right word words two words one world that is side your mind that is the world of ideas with this world with the materialistic world so what is this language going to do it's going to take out your ideas in the form of writing in the form of speech into this materialistic world and this bridge is already i have mentioned is not one way you're taking out your ideas from your mind and 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 further uh see spreading your ideas sharing your ideas in the materialistic world as well as you are getting those ideas with the help of language in your ideal world got that so this is what language is and do we know like do you people know like how does a language work need response from you how does a language work what are different stages that make up a language what are those levels can you like guess what are those levels mhm mm because uh, as we are as far as we are concerned in our society we are like told that this level starts from the level of a letter and it ends with the level of a paragraph or an essay so does is it so this is a question from you is it so kya aise hi hai ya isse ilawa bhi kuch hai jahan tak as far as my knowledge is concerned i'll go to the basic level where from the language starts where from the construction of language starts and that is from the level of let me from the phonemic level start from the level of phones and what do we mean by phones not cell phones na huh? not cell phones that's what phones means sounds sounds make up different levels levels form different morphemes or what do you call different words from this level onward it starts the next level that is the level of a phrase and from phrase we move towards the level of mm -hmm, the level of clause c l a u s e and from this level we move towards constructing constructing what from clause towards what we call discourse clauses yeah that's very important because as traditionally we know that clauses make up sentences and as well as sentences make up discourse now what is a discourse do you people know that can you help me knowing what a discourse is please type your response come on what do we mean by this word discourse come on come on come on come on come on okay now let me tell you discourse is a meaningful 
chunk of writing and this includes this includes what in this course we have got paragraphs a paragraph a paragraph is a discourse because it's meaningful or if it's meaningful if a paragraph is meaningful for you it conveys a kind of message to you it's known as discourse similarly an essay is also called a discourse an application as we know the application that you write to your principal to anybody else like you write an application for a certificate to the board to the head of the board okay you write an application to a, to your teacher for one day leave so all these things are conveying meaningful messages if these convey meaningful messages that means these are discourses so this is how a language works so are we really learning these things are we really working on language are we good at language these are my questions from you we have been learning language since our childhood like i have been learning it since i was in uh, in my sixth standard and you might be learning it from the kindergarten or the play group so are we really becoming that much fluent that much expert in languages like english are we i don't think so do you think so write the response come on are you really good at language are the way you are being taught helping you in becoming good at languages particularly english language come on as far as my experience is concerned the way we learn is something like beating the drums it's not that much helpful yes sir you were saying something okay i'll be multilingual so like hum baat kar rahe the different discourses ki different uh like levels of language ki the language hoti kaise hai kaam kaise karti hai and humne humne bachpan hi se padha hua hai ki it starts from the letters combining letters and letters make up words but that is not so aise nahi hai bachcho language study sound se hoti hai syllables banati hai syllables chunks मॉर्फीम के लेवल पे जाते हैं वर्ड के लेवल पे जाते हैं देन फ्रेजेस बनते हैं मैट्रिक तक पढ़ लिया होगा फ्रेज क्या होता है क्लॉज क्या होता है उसके बाद कुछ का मानना है कि सेंटेंस एग्जिस्ट करता है लेकिन कुछ हमारे जो लाइक देर आर सर्टेड लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्ट लाइक माइकल हैलीडे वो कहते हैं कि सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या एग्जिस्ट करता है क्लॉजेस हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं डिफरेंट क्लॉजेस को मिलाकर वी मेक अप डिस्कोर्स और मैंने बताया कि डिस्कोर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं तो डिस्कोर्स में आपके पैराग्राफ्स आ जाते हैं डिस्कोर्स में आपके एसेज आ जाते हैं डिस्कोर्स में आपकी एप्लीकेशन आ जाती हैं और हर वो चीज आती है जो एक मीनिंगफुल चंक बनाती है जो एक मीनिंगफुल आइडिया कन्वे करती है तो मेरा भी ये सवाल था क्या हम वाकई लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं अब दैट मच फ्लुएंट है लैंग्वेज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पीजी से कमॉन नीड योर रिस्पॉन्सेस 
और मैंने क्या कहा आई डोंट थिंक सो क्योंकि इस चीज ने मुझे हेल्प नहीं की एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न दिस हैज नेवर हेल्प मी वॉट हैज नेवर हेल्प मी लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन हमारे यहां जो हो रही है ना वी आर मूविंग टूवर्स डीकंस्ट्रक्शन वॉट इज डीकंस्ट्रक्शन यू मस्ट नोट दैट डाउन डीकंस्ट्रक्शन इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैव ओनली स्टीरियोटिपिकल थिंग्स की वो स्टीरियोटिपिकल थिंग्स जो हमारे माइंड में है कि ट्रांसलेशन करूंगा तो लैंग्वेज एक्सपर्ट बन जाऊंगा इज इट सो नाउ पांच ग्रामेटिकल रूल्स याद कर लूंगा लैंग्वेज एक्सपर्ट बन जाऊंगा ऐसा है नहीं है मदर टंग के रूल्स याद किए थे मुझे नहीं लगता कि आपने मदर टंग के जो रूल्स हैं वो आपने लर्न किए आपने उनका रट्टा लगाया और यू बिकेम एक्सपर्ट इन सिंधी उर्दू वॉट्स एवर यूर मदर टंग इज वॉट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस is the way we need to deconstruct these stereotypes hame inko deconstruct karna hai or the real language learning hai uski taraf move karna hai so what's that real language learning dekhiye world mein changes aati rahi hain recently we are we are we are facing a new change that is in the form of pandemic ha huh? corona we corona aaya hai to sab ko घर बिठा दिया है ना ऐसे है ना तो दीज चेंजेस ये अभी से चेंजेस नहीं आ रही अगर हम बात करें 1628 की टू 1648 तो वहां क्या हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में 30 इयर्स वॉर हुई थी 30 इयर्स वॉर वी हैव बीन फेसिंग दीज डिजास्टर्स मैन काइंड इन डिजास्टर्स को इन पेंडेमिक्स को फेस करती आ रही है कि चेंज है और चेंज के साथ हमने क्या करना है एडेप्ट होना है ये जो लैंग्वेज लर्निंग थी ट्रांसलेशन करना रूल्स ग्रामेटिकल याद करना ये पुराने दौर में था बच्चे ये अभी काम करने वाला नहीं है पुराने दौर में क्या होता था देर वर लाइक प्लेथरा ऑफ बुक्स जो उन्होंने ट्रांसलेट करने होते थे डिफरेंट लैंग्वेज में तो इसी वजह से वो क्या करते थे दे यूज टू बी मास्टर मास्टर इज ऑफ वॉट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन उन्होंने करनी होती है हमारा वक्त चेंज हो चुका है और उस चेंज के साथ हमें क्या करना है एडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर है हमने एडेप्ट होना है अशरफ अल मखलूक आते ऐसे नहीं गए थे हमें एडेप्ट करना है और इस एडेप्टेशन का क्या मतलब है कि वी नीड to change the way we are learning the language zubeda mustafa ki baat kare tyranny of language unka ek kitab hai chhota sa pad lijiye ga kabhi time mile to ye mai likh raha hu naam zubeda mustafa ka book hai oxford publication to what she says the way we are being taught english hum usko kaise treat kar rahe hain as a subject treat kar rahe hain jis tarah physics ko treat kiya ja raha hai jis tarah chemistry ko treat kiya ja raha hai jis tarah islamiyat ko treat kiya ja raha hai ya jis tarah dusre aur subjects ko treat kiya ja raha hai ki humne kya karna hai inka jo mawad hai wo humne rat lena hai humne rat liya to hamara subject clear lekin she say zubeda musa mere alfaz nahi hai She's a great scholar. YouTube पे Google पे जहां पर जाके सर्च करना है करो वॉट शी सीज के इलिटिस्ट स्कूल में क्या हो रहा है वहां पे लैंग्वेज लर्निंग हो रही है बच्चे को कहो इस चीज पे लिखना है तो वो लिख देगा जो भी टॉपिक उसे प्रोवाइड करें एंड वॉर अबाउट एस वी कॉन्ट इवन राइट अ सिंगल सेंटेंस तो ये क्या है कहा फ्लॉ है मैथडोलॉजी में फ्लॉ है न यू मस्ट बी कंपेयरिंग मी द वे दीज ट्रेडिशनलिस्ट आर टीचिंग 
میری جو میرا جو ایکسپیرینس ہے لائک ون ٹو ففتھ اسٹینڈرڈ دیٹ از آئی آئی واز اے پارٹ آف گورمنٹ سیکٹری انسٹیٹیوٹ بٹ دین آئی موو ٹو ورڈس آر ایم پبلک اسکول اینڈ دا وے دے ویر ٹیچنگ لینگویج واز ٹوٹلی ڈفرینٹ وی ویر گیون پیراگرافس ڈفرینٹ ٹاپکس اینڈ وی یوز ٹو رائٹ آن دیٹ وی ویر پرووائڈیڈ ڈفرینٹ ویڈیوز وی یوز ٹو لسن ٹو دا ویڈیوز ایسے ایکسینٹ بنا ہے ایسے ہی رائٹنگ اسکلس بنے ہیں پریکٹس کیا ہمیں واقعی وہ چیز مل رہی ہے دیکھتے ہیں ہم اپنی کلاسز کی انالسس کر کے کلاس میں کیا ہوتا ہے ٹیچر انٹرس ان دا کلاس ٹیکس آؤٹ دا بک اینڈ ہی اسٹارٹ ریڈنگ دا بک ریڈنگ کر دیتا ہے ٹرانسلیشن میں آپ کو سمجھا دیا آپ نے کہا صحیح ہے سر ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گئی سبق ہم نے پڑھ لیا کس نے پڑھا آپ نے پڑھا یا ٹیچر نے پڑھا آپ کو صرف کیا ملا کنٹینٹ ملا انفارمیشن ملی کہ اس بک میں کیا لکھا ہوا تھا لیکن آپ نے اپنے لینگویج اسکلس کو یوٹیلائز نہیں کیا جب بھی آپ اپنی بک کھولیں گے بیٹ فرسٹ ایئر کلاس میٹرک ہو نائنتھ کی ہو اس میں لکھا ہوتا ہے کوشچن آنسر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کامپریہنشن سو واٹ ڈز دیٹ کامپریہنشن مین کامپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا سمجھ کامپریہنڈ ٹو کامپریہنڈ یعنی کہ سمجھنا تو یہ کامپریہنشن ٹیچر کے لیے نہیں ہوتی کہ ٹیچر آ کے اسے پڑھے اور آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کر دے نو بیٹا دس از فار یو دس از فار یو ٹو ریڈ اینڈ کامپریہنڈ دا ٹیکسٹ اس کے بعد یو نیڈ ٹو آنسر دوز کوشچن وہ کوشچن اسی لیے ہوتے ہیں کہ ویدر یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹیکسٹ اور نو کیا ہم ایسا کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا میجورٹی آف دی اسکولس استاد آیا ٹرانسلیشن کر دی کوشچن کے آنسر چیک کرا دیے لکھوا دیے دیٹس آل ٹیچر کا کام ہو گیا نہیں ہے ٹیچر کا کام یہ ٹیچر از ٹو پرووائڈ یو ود دی اسکلس اینڈ دی اسکلس آر گونا ہیلپ یو ٹو اکوائر ٹو لرن لینگویج آ رہی ہے بات سمجھ میں بچپن میں کیا کرتے تھے کیسے سیکھی اپنی لینگویج پریکٹس کی نا لینگویج کیسے کام کرتی ہے کہتے چار اسکلز ہوتے ہیں کون کون سے ایسے ہی لکھ رہا ہوں لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ رائڈنگ کتنے ہوئے فور اسکلس ہم کتنوں پہ کام کرتے ہیں ہاؤ مینی اسکلس ٹو وی پریکٹس سر ریڈنگ سر لسننگ سر ہم رائٹنگ بھی کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اسپیکنگ کرتے تھوڑا بہت کچھ پرسن یا کوئی تو کہے گا کہ میں میں جس طرح میری طرح ہے تو وہ تو کہے گا کہ میں تو کرتا ہی نہیں مجھے تو آتا ہی نہیں دیر از دس از دا تھنگ دیر از مس لسننگ نہیں ہوتی بچے ٹیچر از نیور اسپیکنگ انگلش ان دا کلاس اوکے آئی بین ٹول دیر آر سکس منٹس ریمیننگ آئی لائک سم آف دس اینڈ دین ویل لائک ڈسکس uh or keep this keep on talking about this topic in the next class or i'll might change or have another topic in the class so let's talk about it now right now what we are doing right now let's let's work on our present huh so listening over here teacher to baat hi nahi karta hum english sun bhi nahi rahe sunte hain 
सर ने दी वीडियो सर ने कहा ये लो बच्चे ये वीडियो है ये जाके देखना और कल आके इस पर बात करना है आपने समझ नहीं है बच्चा गया घर दूसरे दिन आया सर ये तो समझ में ही नहीं आ रही मेरे भाई अपनी लैंग्वेज कभी पहले समझ में आई थी मम्मा क्या बोल रही हैं पहले समझ में नहीं आता दिस इज वॉट प्रैक्टिस सुनना है समझ में ना भी आए तो पता है किस तरह ब्रेन काम करता है अगर साइको लिंग्विस्टिकली बात करें तो ब्रेन डज एनालिसिस आप जिस तरह दूसरी चीजों की एनालिसिस करते हो तो आपका ब्रेन भी एनालिसिस करता है खुदा तला ने यहां पे बॉक्सेस दिए हुए हैं आपको ब्रोका एरिया है लैंग्वेज का वर्नाइक एरिया है लैंग्वेज का लेफ्ट हेमिसफेयर में होते हैं क्या काम है उनका यहां से सुना ऑडिटरी नर्व से ट्रांसफर किया ब्रेन की तरफ वहां पे एनालिसिस हुई आपका जो सेंटेंस था टुकड़ों तु, में उसे बांटा गया फ्रेजेस में लाया गया मॉर्फिन में लाया गया फिर कंस्ट्रक्शन की गई उसके बाद मीनिंग बनी क्या ये प्रैक्टिस करते हैं न no. सुनना तो है ही नहीं कहां से आएगी लैंग्वेज स्पीकिंग बड़ा डूब गया यहां पे रीडिंग करते हैं कौन करता है उस्ताद ने रीडिंग करनी होती क्लास में और हमने क्या करना है दूसरे दिन दबाई उस्ताद की टॉटस तो हमने उसी तरह बस रीडिंग करते जाना समझ में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है पल्ले कुछ पढ़ा ही नहीं है बस रीडिंग करते जाना तो ये रीडिंग नहीं होती बच्चे रीडिंग इज टू डी द टेक्स्ट डी करना होता है समझना होता है हमने रीडिंग के आगे स्टार्ट किया कायद मोहम्मद अली जिना वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ऐसे स्टार्ट कर दिया एक वर्ड भी समझ नहीं आया फाउंडर क्या होता है फाउंडेड क्या होता है नहीं बस पढ़ दिया मेमोराइजेशन राइटिंग की कौन कहता है मैंने मैंने मैं सर मैं आई राइट या हाउ डू यू डिफाइन राइटिंग लेट मी नो कि आप लोग कहते हो ना कि राइट सर राइटिंग है क्या वॉट इज राइटिंग इनकोडिंग योर मैसेज गेटिंग इन गेटिंग मी इनकोडिंग योर मैसेज दिस इज वॉट राइटिंग इज आप अपना मैसेज इनकोड करते हो मैंने कहा अपना यूअर आइडिया अपने आइडिया को इनकोड करना इज वॉट वी कॉल वाइडिंग उसको इनकोड करना अपनी आइडियाज तो है ही नहीं जो पढ़ा उसी को लिख दिया हम्म लादन जाफरी तो याद नहीं आ रहा ओके okay. <laughs> क्या करना है अपनी आइडियाज को बाहर लाना लैंग्वेज का काम यही है फिर रीड द सेपियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड यू नोर नोआ हरारी का बुक है काफी पढ़ा जा रहा है आजकल तो उसमें यू फाइंड के देर वॉज अ कॉग्नेटिव रेवोल्यूशन मैन डेवलप्ड लैंग्वेज एंड लैंग्वेज वॉज द टू जिसके बेसिस पे ये कंप्लीट डेवलपमेंट आई ये कंप्लीट एडवांसमेंट आई और वो कैसे हुआ जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया लिखा क्या क्या लिखा दूसरे ने जो बात की वो लिखा नहीं यार ये या जिसने जो लिखा था उसको रिप्रोड्यूस किया नहीं दी स्टार्ट इट इन कोडिंग देयर आइडियाज इन राइटिंग हमने अपने आइडियाज इन कोड करने होते हैं जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो तो देर इज राइटिंग क्या आप अपना आइडिया आपने इनकोड किया और दूसरे तक कन्वे किया दैट इज राइटिंग क्या हम करते हैं नहीं करते हमें बचपन में पढ़ा दिया था द कैमल द काओ अलामा इकबाल फला रड्डा लगा लिया इंटर तक वही छापना है खुद से कुछ लिखा नहीं लिखा तो फिर कहां से आई राइटिंग भाई हम जो दावा करते हैं कि वी लर्न ऑल कि वी आर लर्निंग लैंग्वेज यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज आ वी Are we really? 
मैं नहीं समझता इसको डिकंस्ट्रक्ट करना है डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है पुराने तरीके को छोड़ना है वी नीड टू लीव दिस और न्यू मैथोलॉजी भी आना है द वे इट वर्क्स किस तरह काम करती है लैंग्वेज 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 लर्निंग किस तरह आजकल हो रही है लैंग्वेज एक्विजिशन किस तरह हो रही है उस पर काम करना है हमने हमने लिस्निंग करनी है समबरी सेड सर प्लीज टॉक इन उर्दू सर तो उर्दू में बात करेंगे वॉट अबाउट यूर लिस्निंग स्किल यूर मिसिंग इट मैन पहले तो ये कोशिश करनी कि वी मस्ट स्टार्ट लिस्निंग in english i said in english then insaan hai na khuda taala ne kaise banaya usko ha huh? input output jis area mein implement karna hai karke dekho input jayega to output aayega listening karoge to speaking hogi reading karoge to writing aayegi theek hai लिस्निंग करोगे तो स्पीकिंग होगी रीडिंग करोगे तो राइडिंग है इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स दिस इज वॉट वी नीड टू डीकंस्ट्रक्ट हमें पुराने मेथड को छोड़ना है बच्चे अपने साथ एक डिक्शनरी रखनी है अपने साथ बुक्स रखने हैं हमने रीडिंग स्टार्ट कर ली हमने खुद से पढ़ना है दिस इज वॉट डी कंस्ट्रक्शन इज आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ऑल दिस लैंग्वेज लर्निंग कैसे करनी है और एज फार एज माई क्लास इज कंसर्न तो मेरी क्लास में यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग आई नेवर रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मैथोलॉजीज बिकॉज वॉट हैज हेल्प मी आई मस्ट शेयर इट विद यू आई मस्ट इट इज इट इज आई एम ऑब्लाइज टू टीच यू द वे the way that has benefited me the way i have been told like in my amphil classes in my msc classes i've been told that new there are certain new methodologies these are very effective chhod de purani methodologies ko yahan pe wind up karte hain apne lecture ko so let's talk about the question हाँ हाँ ओके मिस्टर अरसलान अयूब सोलंगी सो ही इज सेंग दैट वी आर नॉट बीटिंग अबाउट बर्स इन दिस केस आई वुड से डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूर लर्निंग गेटिंग मी depends upon the context of the or the environment you are learning it agar aap traditional methodology se pad rahe ho beta ye help karne wali nahi hai agar aap new methodology se pad rahe ho the way i have told you if you are working on your skills to phir i would say you are not beating about the bush you are exactly hitting the bulls eye Thank you so much. See you in the next class. Please subscribe our channel, huh? Subscribe. Thank you so much.